በመለል ተመስቀል በፈጸመ ጊዜ መለኮት ወደ መቃብር ከወረደ ስጋ ጋር እንዲሁም ወደ ሲኦል ከወረደች ነፍስ ጋር በተዋሂዱ ነበር ይሄንንም ሊቃ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ በመጀመሪያይቱ መልክቱ ምራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ ክርስቶስም ስለ ሰው ኃጢያት አንድ ጊዜ ሞቷልና አለ ትርጉሙ አንድ ጊዜ ቢሞት ሁለተኛ በፈቃዱ ቢሞት በግድ በስጋ ቢሞት በመለኮት መሞት የለበትምና ማለት ነው ከዚህ ማያይዞ ጻድቅ እርሱ እኛን ወደ እግዚአብሔር ያቀርበን ዘንድ አለ ምን ማለት ይሆን ከባህሪ አባቱ ከአብ ከርሱ ከራሱና ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ርቀን ስለነበረ መልሶ ሊያቀርበን ተጣልተን ስለነበረ እኛ በበደል እርሱ ክሶ መልሶ ሊያስታርቀ ማለት ነው ስለኛ ስለሃጢያታችን በስጋ ሞተ አለ ከክብርበት አይል ክቡር እጸድቅበት አይል ጻድቅ ሲሆን ስለኛ ኃጢያት ሞተ በመንፈስ ግን ያጎናለ መንፈስ ያለው መለኮት ነው ረቂቅ ስለሆነ በርሱም በወህኒ ወዳሉ ነፍሳት ሄዶ ነጻነትን ሰበከላቸው 5500 አመት የተዘጋባቸው ነፍሳት ከሲኦል አወጣ በማለት አስተምሯል ይህ የሐዋርያው ትምህርት መለኮት በተዋሂዶ ከስጋም ከነፍስም ጋራ እንደነበረ ቋሚ ምስክር ነው ይህች ለተተንሳኤ ከመሆኗ ከመፈጸሟን በፊት አስቀድማ በቅዱሳን ነቢያት የተሰበከች እናት ይኸውም ሀፍተት ንብይት የሰጣቸው አምላክ እግዚአብሔር ይራቀውን አቅርቦ የረቀቀውን አጉልቶ ስለገለጠላቸው ነው ያላደለው ግን የቀረበው ይርቅበታል የተገለጠው ይሰወርበታል እለተተንሳኤን አስቀድመው በትንቢት ከሰበኩ ነቢያት መካከል አንዱ ልብ አምላክ የተባለው ቅዱስ ዳዊት ነው በርስ እንደነገርኳችሁ እግዚአብሔርም ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ጠጅ ስካር እንደለቀቀውም ጎልማሳ በማለት ተናግሯል የወይን ጠጅ ስካር በለቀቀው ጎልማሳ የመሰለው ያለ ምክንያት አይደለም በሀገራቸው ብርቱ የወይን ጠጅ ጠጥቶ የወደቀ ራሱን የሳተ ጎልማሳ የሚነቃው ወደ ልቡናው የሚመለሰው በሶስተኛው ቀን ስለሆነ ነው በዚህ ቃለት ንብይት ላይ ቅዱስ ዳዊት ሞቱን በእንቅልፍ ትንሳኤውን ደግሞ በመንቃት መስሎ ተናግሯል ይኸው እንቅልፍ የሞት ምሳሌ በመሆኑ ነው ለምሳሌ የጌታችን ወዳጅ አዛር በሞተ ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከቁጥር 11 ጀምሮ እንደተጻፈው ደቀ መዛሙርቱ ወዳጃችን አላዛር ተኝቷል ነገር ግን ላነቃው ይሄዳለው ያላቸው እንቅልፍ የሞት ምሳሌ በመሆኑ ነው እንደምታውቁት አላዛር ሞቶ ከተቀበረ አራት ቀን ሆኖት ነበር እግዚአብሔር እኛን የሰው ልጆች ጥንቱንም ሲፈጠረ የምናንቀላፋና እነነቃ አድርጎ የፈጠረ ያለ ምክንያት አለበረ በማንቀላፋታችን ሞት አለባችሁ በመንቃታችን ደግሞ ትንሳኤ አላችሁ ሲለን ነበር የሰው ልጅ ከአቤል በጀመረው ሞት 
ፈርቶ ተጨንቆ ቢኖርም በሄኖክ ከአይነ ሞት ተሰውሮ በእግዚአብሔር መወሰድ መጽናናትን አግኝቶ ትንሳኤን ተስፋ አድርጎ እንዲኖር አድርጎታል ይልቁንም በጌታችን ሞትና ትንሳኤ ጌታችን ሞትን ድል አድርጎ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ በመነሳቱ በሞት አጠገብ ትንሳኤ በመቃብር አጠገብ ትንሳኤ በሞት አጠገብ ህይወት እንዳለው አረጋግጧል ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ የትንሳኤያችን በኩር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ሲነግረ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 23 ላይ በመጀመሪያ ከሙታን የተነሳ ክርስቶስ ነው ከዚያ በኋላ በክርስቶስ ያመኑ እርሱ በሚመጣበት ጊዜ ይነሳሉ ብሏል ምን አልባት ምን ነው ከርሱ በፊት እርሱ ያስነሳቸው እና ላዛር በብሉይ ኪዳንም ቅዱሳን ነቢያት ያስነሳቸው ሙታን ለምን በኩ የመጀመሪያ አልተባሉም እንል ይሆናል እነዚያ አንደኛ በራሳቸው አልተነሱ በእግዚአብሔር ቸርነት በቅዱሳን አማላጅነት ነው የተነሱት ሁለተኛ ተመልሰው ሞቷል ወደ መቃብር ወርደዋል ትንሳኤን የሚጠባበቁ ሆነዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አንደኛ በራሱ ኃይልና ስልጣን ነው የተነሳው ሁለተኛ ዳግም ሞት ይዘው ዘንድ አይችልም ይሄንንም በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ አትፍራ ፍተኛውና መጨረሻው ሄያው ምን ነኝ ሞቼም ነበር እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ሄያውነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻም በኔ ዘንድ አለ በማለት ለወዳጁ ለቅዱስ ዮሐንስ ነግሮታል ይኸው ሞትንና መቃብርን የማሳልፍበት ስልጣን አለኝ ሲለው ነው በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔር ካይነ ሞት ሰውሮ የወሰዳቸው እነ ሄኖክ እነ ኤልያስ ለምን የትንሳኤ በክር አልተባሉም እንል ይሆናል እነርሱ አረጉ ተሰወሩ እንጂ ሞተው አልተነሱ ሁለተኛ እንደ ተሰወሩና እንዳረጉ አይቀሩ ባለም መጨረሻ ተመልሰው በመምጣት በሐሳብ የመሲህ ዘመን ሃይማኖታቸው መስክረው በሰማይትነት ይሞታሉ ምክንያቱም ካልሞቱ ትንሳኤ የለምና ነው ይህች ለተትንሳኤ በተፈጸመችበት ለት በቅዱሳን መላእክት ተሰብካለች በማቴዎስ 28 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደተጻፈው በመቃብሩ ዙሪያ ለተገኙ ሴቶች መላእክ እግዚአብሔር ተገልጦላቸው እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስ እንደምትሹ አውቃለሁና በዚህ የለም እርሱ እንደተናገረው ተነስቷል ብሏቸዋል በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 5 ላይ እንደተጻፈው ደግሞ ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ተፈልጉት አላችሁ በዚህ የለም ተነስቷል በገሊላ ሳለ የሰው ልጅ ወልደ ጓለሚያው ክርስቶስ በኃጢያተኞች ሰዎች እጅ ተላልፎ ይሰጥ ዘንድ አለው ይሰቅሉታል ይገድሉታል በሶስተኛውም ቀን ይነሳል ሲል የተናገረውን ቃል አስቡ ብሏቸዋል እንግዲህ የእግዚአብሔር መልአክ እንዳስታወሳቸው ጌታችን ለደቀ መዛሙርቱ እሞት አለ ብሎ የሚያሳዝን ነገር በሶስተኛው ቀን እነሳለው በማለት ደግሞ ደስታን የምስራችን ነግሯቸው ነበር መቼም ይሄ ዓለም ሀዘንና ደስታ የተቀላቀለበት ነውና ከዚህም በፊት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 38 ላይ እንደተዘገበው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያውቁት ታሪክ እየመሰለ ክፉና አመንዝራተ ወልድ ምልክት ይሻል ከነብዩም ከስ ምልክት በቀር ሌላ ምልክት 
አይሰው ዮናስ ባሳ አንበሪ ሆድ ሶስ ቀንና ሶስ ለሊት እንደነበረ የሰው ልጅ ሶስት ቀን ሶስት ለሊት በመድር ልብ ውስጥ ይቆያል ብሏቸዋል አንዳንዶች ሶስት ቀንና ሶስት ለሊት የሚሞላው እንዴት ነው ይላሉ ይህም የዕብራውያንን የእለት አቆጣጠር ካለማውቅ የመጣ ነው የኛም ቢሆን ተመሳሳይ ነው መሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ዘፍጥረት ምራፍ አንድን በመንመለከት በመጀመሪያ ዓለም በጨለማ የተሸፈነች ነበረች ከዚያ በኋላ ነው ብርሃን የተፈጠረው ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስ ማታም ሆነ ማአልትም ሆነ አንደኛም ቀን ሆነ ይላል ስለሆነ እለታት በጨለማ ተጀምረው በብርሃን ይደመደማሉ የሚቀድመው ጨለማ ነው ጨለማው ሲያልቅ ይነጋና ብርሃን ይከተላል ማለት ነው ስለዚህ ጌታችን የተሰቀለው በእለት አርብ ነው እንደምታውቁት ያርብ ለሊት የሚጀምረው ከዋዜማው ሐሙስ ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት ላይ ነው እስከ አርብ ከሰዓት በኋላ 11 ሰዓት ድረስ 24 ሰዓት ስለሚሞላ አንድ ቀን ይላል እንግዲህ ጌታችን የሞተው የተቀበረው በአርብ 24 ሰዓት ክልል ውስጥ በመሆኑ አንደኛው ማአልትና ሌሊት ይህ ነው ሁለተኛው ማአልትና ሌሊት የቅዳሜ ሲሆን ሶስተኛው ማአልትና ሌሊት ደግሞ የእሁድ ነው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ሞትን ድልነስቶ ከተነሳ በኋላ ለመግደል አይትማርያም ተገልጦላታል አነጋግሯታል በጎዳና ላይ ለኢማሁስ መንገደኞች ለነሉቃስ ተገልጦላቸዋል አስተምሯቸዋል እነርሱ ግን አላወቁትም ከቤታቸውም ገብቶ ማዕዳቸውን ባርኮ ተሰውሮባቸዋል የተሰወረባቸው ወደ ልቡናቸው ተመልሰው አይምሯቸውን ከፍቶላቸው ካወቁት በኋላ ነው ክርስቶስ አይምሯችንን ካልከፈተልን በስተቀር የርሱን አምላካዊ ሚስጢር የርሱን የአምላክነት ሚስጢር ማናችንም ልንረዳው አንችልም ለደቀ መዛሙርቱ በተዘጋ ቤት ገብቶ ተገልጦላቸዋል በሉቃስ ወንጌል በምራፍ 24 ቁጥር 31 ላይ እንደተጠቀሰው ሰላም ለእናንተ ይሁን አትፍሩ እኔ ነኝ አላቸው እነርሱ ግን አትፍሩ ይያላቸው ፈሩ አትደንግጡ ይያላቸው ደነገጡ መፍራት የልቡና ነው መደንገጥ ደግሞ የህሊና ነው ምታሃትንም የሚያዩ መሰላቸው ከዛ በፊት እኮ ሴቶቹ ትንሳኤውን የጌታ መላእክት እንዳበሰሯቸው ነግሯቸው ነበር በዚያ ወደ ማመን አልመጡ በድንግዝግዝ ውስጥ ነበሩ አሁን ደግሞ ጌታ በተዘጋ በር ገብቶ እያነጋገራቸው ለማመን ሲገሩ ነው የምናየው እርሱም ይሄን ድካማቸው አይቶ ምን ያስደነግጣቸዋል በልባችሁስ እንዲህ አይነት ሐሳብ ለምን ይገባል ለምን ይነክሳል እጄንና እግሬን ይሁ በጭንካሬ ቆሰለውን ዳሱኝም እኔ እንደሆንኩ እወቁ በኔ እንደምታዩት ለምታት አጥንትና ስጋ የለውም ብሏቸዋል እነሱ ቁስሉን ዳሰው አመነውበታል የትንሳኤው መስክር ለመሆን በቅተዋል እንግዲህ ያን ጊዜ በቅዱሳን መላእክትና በደቀ መዛሙርቱ እንዲሁም በሴቶቹ ደስታ የተጀመረ የተከበረ ትንሳኤ እስከ ዛሬ ድረስ በክርስቲያኖች ዘንድ እየተከበረ ነው 
ይልቁንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከ55 ቀና ጾም በኋላ በማህሌት በመዝሙርና በቅዳሴ በተነሳበት ሰዓት በመንፈቀ ለሊት ይከበራል አገልግሎቱ እንደ መላእክት ነው የህማማቱም ስግደት ንባብ ቀላል አይደለም ስለዚህ የተወደዳችሁ ምዕመናን እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ህይወቱን ሰጥቶን ሕያዋን ካደረገን በኋላ ተመልሰን በሞት ወጥመድ አንኛስ በኃጢያት በበደል መኖር በቁም መሞት ነውና እርሱ የትንሳኤውን ብርሃን ካበራልን በኋላ በብርሃን መመላለስ ሲገባን ጨለማና ንብረት ጥላቻና የክፋ ስራ ሁሉ ጨለማ ነውና በተለይም ይህ ዘመን ከክፋት ጥግ ላይ የደረስንበት ዘመን ነው ይሳንስ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲ በወረር ሺ መጣን ነው ይህ በሽታ ሁሉ ያስከለ በሽታ ሀ ደሃ የተማረ ያልተማረ የሰለጠነ ወደ ኋላ ይቀረ አላለም ማንንም አልመረጠም የዓለምን ትምክህት ከላይ እስከታች በባዶ ያስቀረ ነው መድኃኒቱ ያለው በእግዚአብሔር እጅ በታች ነው በመሆኑም ኃጢያትን አምኖ ንስሃ ግባት ያስፈልጋል ንስሃ ትንሳኤ ነውና ይሄው ትንሳኤ ልቡና ይባላል በራ ዮሐንስ ምራፍ 20 ቁጥር 6 ላይ እንደተጻፈው አስቀድማ በመትመጣው ትንሳኤ እድል ያገኘ ሰው ብጹእና ቅዱስ ነው ንዑድ ነው ክቡር ነው የተመሰገነ ነው ከእንግዲህ ወዲ በእነርሱ ላይ ሁለተኛው ሞት ስልጣን የለው ወደ ሲኦን ወደ ገሃነመ እሳት መውረድ የለባቸው ይላል ፊተኛው ትንሳኤ የተባለው ንስሐ ገብቶ ስጋ ወደሙ ተቀብሎ ተዘጋይቶ መኖር ነው ድላዋኒ ከሙ ንበሩ ተዘጋይታችሁ ጠብቁ ብሎ ጌታችን በወንጌል እንደነገረ ለዚህም እግዚአብሔር ብዙ ዘመን ጠብቆን አላደረግ ነው ታግሶን አልፈጽም አልፈጽም ነው ብናደርገው መቁረብ ማቁረባችን በድፍረት ሆኗል በመሆኑም እንደ ጥንቱ የማናስቀድስበትና የማንቆርብበት ዘመን አመጣብን ለህይወታችን ሰው ሰውኛውን ዋስትና በማጣታችንም በየቤታችን ተከተናል እስከመቼ አይታወቅም ስለዚህ በየቤታችን መከተታችን ለንስሐና ድርገው ለጸሎት ለስግደት እንጠቀምበት በጥሞና ህይወታችንን እንመርምርበት ያለንን ከዱሆች ጋራ ተካፍለን እንብላበት ነብዩ ኤልያስ 3 አመት ከመንፈቅ የችግር ጊዜ እስኪያልፍ በዋሻ እንደኖረ እኛን በራችንን ዘክተን ሱባይ እንግባ ቤታችንን የኤልያስ ዋሻ እናደርጋት ያን ጊዜ የትንሳዮ ብርሃን ዳግም ይበራልና እኛም የብርሃን ልጆች እንሆናለን መቼም የተዘጋ በር ሳይከፈት አይቀርም ያለ አዛር መቃብር ተከፍቶ ከመቃብር ወጥቷል እንደተዘጋበት አልቀረም የገነት በርም ተከፍቶ አዳምና ልጆቹ ተመልሰው ገበታል የጌታ ደቀ መዛሙርት አይሁድን ፈርተው በራቸውን ዘክተው እንደተቀመጡ አልቀርም ጌታችን በተዘጋው በር ገብቶ ባርኳቸዋል እኛም ወረርሽኙን ፈርተን 
አንድም ለመጠበቅ በራችንን እንደን አንቀርን ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋው በራችን ይገባል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ለዘላለምም ያው ነውና የትንሳኤው የትንሳኤውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የትንሳኤው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የታተመ መቃብርም የተዘጋ ደጃፍም አላጋደው መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ተነስቷል በተዘጋ ደጃፍም ገብቶ ደቀ መዛሙርቱን ጎብኝቷል ፍራታቸውን አርቋል እኛንም እንደነርሱ ይጎበኘናል ይፈራነው ወረርሽም ያርቅልናል ብቻ እኛ ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ እናድርግ እርሱ ፍራውን የሚተው የሚተው ስራውን የሚረሳ አምላክ አይደለም ጊዜ ገብር ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ስራ የሚሰራበት ጊዜ ያለው ብሎ ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው በጊዜው ስራውን ይሰራል በወንጌል ጊዜ አልደረሰም ብሎ እንደተናገረው ጊዜው ባይደርስ ነው ለጊዜው ዝም ያለ ያንን ጊዜ የሚያውቀው እርሱ ብቻ ነው እኛ እናውቀው የሆነ ሁሉ ለትምህርት ለምክርና ለተክሳጽ በመሆኑ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ብለን እንመን የዮሴፍ መሸጥ ለበጎ ነበረ የቃና ዘገሊላ የወይን ጠጅ ማለቅ ለበጎ ነበረ ያለ አዛር መሞት ለበጎ ነበረ ጌታን ተከትለው ሲማሩ የነበሩ ሰዎች መራባቸው ለበጎ ነበረ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሥራ ታይቶበታልና የእግዚአብሔር ታምራት ተገልጦበታልና በዮሐንስ ወንጌል በመራብ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ ከናቱ ማህፀን ጀምሮ አይነ ስውር ሆኖ ስለተወለደው ልጅ ደቀ መዛሙርቱ ሰው ሰውኛው በማንሃጢያት እንዲሆኖ ተወለደ በወላጆቹ በልጆቹ ብለው ጠይቀውታ በወላጆቹ የሚለው ስለጊዜ ያስከድ ይሆናል በልጁ እንዴት ይባላል በእናቱ ማህፀን ሆኖ መንሃጢያት ይሰራል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን በወላጆቹም በልጆ በልጁ ማህጢያት አይደለም የእግዚአብሔር ሥራ በዚህ ልጅ ላይ ይገለጽ ዘን አይነ ስውር ሆኖ ተወልዷል ብሏል እንግዲህ የመጣብን መከራ የመጣብን ቸግር የመጣብን መጽፍ የእግዚአብሔር ተአምራቱ ሊገለጥበት ነውና እኛ በጾም በጸሎት እንትጋ እንኳን ለብርሃነ ተንሳው ያደረሳችሁ በትንሳኤው ብርሃን የምንመላለስ ያድርገን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማራጅነት አይለ